、毎度、サニです。子供がいない人はだいたい子供に恵まれなかったとか言ったりするんですけどもこの世の中にたくさん子供をそもそも望まない人がいて私もその中の一人です昔は子供のいる人生もいろいろ想像してたんやけどそれはあくまでも周りがそういう雰囲気だったというか子供を産むことが当たり前だったでもいつもその想像の中ではねなんか子供ができたら、その他にいろんなことができなくなる、ちょっと邪魔な気がして、15歳頃には、あ、もう私は子供いらないと思って、そっからずっと気持ちが変わらず、やはり私は子供いらないというか、子供絶対産みたくない。そういう子供を望まない人のことは、英語では child free、えー、child free って呼んでますけども、日本語ってそういう単語は多分ないと思うんで、まあ、チャイルドフリーって言葉を使わせていただきます。もちろん、チャイルドフリーになるのが、一番の理由が、ただ、そういう子供欲しいって思わない。まあ、むしろ、子供欲しくないっていう、なんとなくの感覚ですよね。子供を産む人は大体、欲しいって以外の理由があんまりないんやな。まあちょっと家族からプレッシャーね、かかって、まあみんな子供産んでるからっていうか、結婚をして子供を産むのが、例えば女性の役割っていうめちゃめちゃめちゃめちゃ古い考え方持ってる人もいたりするんやけど、でもやっぱり一番は欲しいっていう気持ちやね。うちらは欲しくないって言って結構わがままって言われたりするけど、いや欲しいっていうのも結構わがままちゃうのなんでチャイルドフリーがわがままっていうと一番の理由が多分少子化問題やなあつまり子供がたくさん産んでなかったらもうその次の労働者がなくてその私たちの年金をある意味払う人がいなくなるっていうことなんやけどそもそも私ら世代の人たちは多分もうそんなに年金いっぱいもらうことは諦めちゃってるんちゃうもう私は特に諦めてる。老後のお金はやはり今稼がないといけない。今貯金しないといけないっていう考えなの。なのでそれは自分にとっては子供を産む理由には一切なりません。まあただ欲しくないっていう理由以外にもたくさんの理由が人それぞれあるんやけど私の場合は例えば、えー、と環境問題やはり地球は温暖化してるしゴミも増えてるしいろいろはやはり悪くなっていってしまっているのでそれにプラス一人のこう消費者を作るのがどうかなと思って環境がやっぱ負担になってしまうものねなんか人,人これ以上増えるのは逆に恐ろしいことだと思ってる。その資源がなくなっていってしまってるし、あの、魚も海から消えていってしまってるとか、やはりゴミも結局海に捨ててしまうので、海が汚くなってしまって、それはどうかなって本当に思ってる。だから、特に3人以上子供を作ってる人たちは、ちょっと、うーん本当に最後まで考えてるのかなーってちょっと思ったりする。もちろん人それぞれの選択の自由というか、作りたければ作っていいんやけど、いっぱい子供いるからね、この人は悪いとは思ってないけど、本当に最後まで考えてるのかなって、やっぱりその子供が欲しいから作ってるんじゃないのかな。もう一つの理由はやはり経済力の自由。つまり私は自分の稼いだお金はもう自分が好きなものに使えたりする。今度ワインセラーでも買おうかなと今思ってて、ああ、やはり子供がいたらさ、そんなことはできんな。やはりおむつとか、服とか、そのベビーフードとか、今後ね、子供が進学したらその学費を今のうち貯金しないといけないとか、そんなことは一切考えずに自分の好きなものに使えたりする。で、その延長線はやはり旅行も好きなので、子供の都合に合わせなくていい。例えば学校の休みであったりとか、あと子供が行きたいところ
やはり自分が行きたいところばっかりやと子供が飽きてしまうのでそれはやはり子供にとって良くないやっぱ子供を産むならその子供のケアをちゃんとしないといけないのであいつそういう意味でなんかほったらかしにするのができない子供いない私やけどそれは良くないなと思っててだから自分は作らない絶対に作らないまあ旅行以外にもねやりたいことはやればいいしあの自分の趣味にめちゃめちゃ没頭できるしこうやって YouTube も結構自由にいつでも作れるし大体昼休みの時間に作ってんねんやけど子供がいたらねいろいろせなあかんねんなめんどくさいもう結構究極のめんどくさがり屋なんで無理無理無理無理無理無理無理あとはやはり精神疾患発達障害でちゃんと面倒を見れるのかっていう心配です私はやはりうつ病を経験してるし不安障害を持ってるのでそれを子供にうつすのが大変というか自分はあんまりこう青春っていう思いではなくてそれが施設にあの入ってたりそういうあの回復のことばっかりだったので自分の子供にはそういうことを。をさせるというかああいう風になったらかわいそうやしなんか大変なことがあったらちゃんと自分が対応できるかどうかっていう不安もあるのでいやー子供ほんまかわいそうやと思うね発達障害はそんなになんていうかうつ病とかそう精神疾患のようにあの多分子供にはあのうつらないと思うんやけどやはり発達障害を持っててすごいこだわりが強かったりあの ADHD でこうたまに頭が本当にごちゃごちゃになったり忘れっぽくなったりするので子どもの面倒を見れるのかなってちょっと考えたらやっぱり無理無理無理無理無理無理なので私はチャイルドフリーの道を選びました特に女性としてはね子供がいないとつまり母親にならないと一人前の女性ではないとか言われたりするけどこれは本当に古い考え方でもうダサい考え方でもういらない考え方なので忘れましょうね私は私で十分というか子供がなくてもちゃんとパーソナリティありますし人生は楽しいし趣味がいっぱいあるし別に何が欠けてると思ってなくて。他にもこう子供がいない人はあの何か欠けてると思わないし子供を産むか産まないのかは人それぞれの自由でどっちを選んでももうきっと一人前やと思うでまあ逆にね子供を持ってる人は頭にいなあのやっぱ子供を持ってるっていうことはその人のパーソナリティみたいなあ人にもあったことはあるんやけどまあそういう人はもうちょっとみんなじゃないねんな子供を持ってる人の中でうん子供を持ってる人でもやっぱすっごい面白い人とか本当に大好きな人とかもいてるのでその友達とかそこはあんまり一般論はしたくないけどまあそういう人もいるということでそういう人は極力避けてますなぜなら子供を産みたくないだけではなくちょっとだけ子供が苦手ですあなたの子供の話は聞きたくないまだチャイルドフリーについて動画を作りたいと思うんやけど、まあ、今回はそのチャイルドフリーとは何なのかどうなぜそのチャイルドフリーの道を選ぶのかあとやはりそれはそれでいいやってことを伝えたかったので参考になったら何よりですでは次の動画でほなまたねー。